ఇందులో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ చీఫ్గా ఎస్ఎస్ దేశ్వాల్ నియమితులయ్యారు సిఏపిఎఫ్ సెంట్రల్ ఆర్మడ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అనేది ఏడు దళాల యొక్క కామన్ నేమ్గా చెప్పబడుతుంది ఈ ఏడు సాయుధ దళాలు ఏంటంటే ఒకటి అస్సాం రైఫిల్స్ రెండు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ బిఎస్ఎఫ్ అంటారు మూడు సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్ నాలుగు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సిఐఎస్ఎఫ్ ఐదు ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ ఐటీబిబి ఐటీబిపి ఆరు నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎన్ఎస్జి ఏడుది సహస్ర సీమాబాల్ ఈ ఏడు కలిపి సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫో పోలీస్ ఫోర్సెస్ అని అంటారు సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అని అంటారు ఇందులో ఒకటైన ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ అనేది ఒక సాయుధ దళం ఒక పోలీస్ దళం ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఇండియా చైనా బార్డర్లో ఒక యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధాన్ని మనం సైనో ఇండియన్ వార్ అంటాం ఆ యుద్ధం జరిగే సమయంలో సిఆర్పిఎఫ్ యాక్ట్ కింద పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున ఈ ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ అనే ఒక సాయుధ దళం ఏర్పడింది ఇప్పుడు దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉన్నాయి దీనికి రెస్పాన్సిబుల్ మినిస్టర్గా కేంద్ర హోం మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ సాయుధ దళానికి చీఫ్గా సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సుర్జిత్ సింగ్ దేశ్వాల్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన ఆర్కే పచ్చనంద స్థానంలో నియమితులయ్యారు ఇతను ఆగస్ట్ ముప్పై ఒకటి ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు ఈ ఏడు సాయుధ దళ మరొకటైన సహస్ర సీమాబాలు కూడా ఈ ఎస్ఎస్ దేశ్వాలే డైరెక్టర్ జనరల్గా అదనపు బాధ్యతలు చేపడుతున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ ఒక ప్రొఫెషనల్ ర్యాంక్ స్నూకర్ టోర్నమెంట్ ఇది అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నవంబర్ నాలుగు వరకు చైనాలోని డాకింగ్లో జరిగింది ఇందులో స్నూకర్ విజేతగా పంకజ్ అద్వాని గెలిచాడు ఆసియా స్నూకర్ విజేతగా పంకజ్ అద్వాని పంతొమ్మిది సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయిన పంకజ్ అర్జున్ అద్వాని ఫైనల్లో ఆరు ఒకటి తేడాతో చైనాకు చెందిన జురేతిని ఓడించాడు ఆసియా స్నూకర్ టూర్ ఈవెంట్ గెలిచిన తొలి భారతీయుడిగా పంకజ్ ఈ ఘనత సాధించాడు విద్యుత్ వినియోగం తలసరి విద్యుత్ వాడక విషయంలో అత్యధిక వృద్ధి శాతం నమోదు చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే అగ్రస్థానం సొంతం చేసుకుంది విద్యుత్ వాడకంలో తెలంగాణకు అగ్రస్థానం లభించింది విద్యుత్ రంగంలో వివిధ రాష్ట్రాలు సాధించిన పురోగతి వివరాలను కేంద్ర విద్యుత్ ప్రాధికార సంస్థ నవంబర్ మూడున ప్రకటించింది ఈ వివరాల ప్రకారం పదమూడు పాయింట్ ఆరు రెండు శాతం వార్షిక వృద్ధి రేటును సాధించి తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది రెండవ స్థానంలో ఉత్తరప్రదేశ్ పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు శాతం వృద్ధి రేటు దక్కించుకుంది ఏడు పాయింట్ నాలుగు మూడు శాతంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరం గాను భారతదేశ సగటు వృద్ధి శాతం ఆరు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి శాతంగా నమోదైంది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాభై మూడు వేల పదిహేడు మిలియన్ల యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం జరగగా రెండు వేల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరం గాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాభై మూడు వేల పదిహేడు మిలియన్ మాత్రమే యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం జరగగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి అరవై వేల రెండు వందల ముప్పై ఏడు మిలియన్ యూనిట్లకు చేరింది విద్యుత్ వాడకం సో దీని ద్వారా అత్యధిక వృద్ధి శాతం నమోదు చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే అగ్రస్థానాన్ని చేజిక్కించుకుంది ప్రస్తుత తెలంగాణ జన్కో ట్రాన్స్కో సీఎండిగా దేవులపల్లి ప్రభాకర్ రావు గారు వ్యవహరిస్తున్నారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఫోటోతో పోస్టల్ కవర్ విడుదల చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరులో నవంబర్ ఒకటిన జరిగిన కార్యక్రమంలో తన పేరుతో ఉన్న పోస్టల్ కవర్ పోస్టర్ను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆవిష్కరించారు ప్రముఖ సినీ గాయకుడు శ్రీపతి పండితరాజుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం పేరు ఫోటోతో పోస్టల్ కవర్ను రూపొందించారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పూర్తి పేరు శ్రీపతి పండితరాజుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం సార్లోలక్ సూపర్ విజేతగా శుభాంకర్ నిలిచాడు ఈ సార్లోలక్ సూపర్ బీడబ్ల్యూఎఫ్ టూ సూపర్ హండ్రెడ్ టోర్నమెంట్ జర్మనీలోని సార్బ్రకర్ నగరంలో నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగింది ఈ టోర్నమెంట్లో భారత యువ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు శుభాంకర్ దే విజేతగా నిలిచాడు నవంబర్ నాలుగున జరిగిన ఫైనల్స్లో శుభాంకర్ ఇంగ్లాండ్కు చెందిన రాజీవ్ ఉసెఫ్ను ఓడించి ఓపెన్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్నాడు శుభాంకర్ అనే అతను ఇప్పటికీ రెండు వేల పద్నాలుగులో బహ్రీన్ ఓపెన్ టైటిల్ని సాధించాడు రెండు వేల పదిహేడులో పోర్చుగల్ ఓపెన్ టైటిల్ని ఇంకా ఐస్లాండ్ ఓపెన్ టైటిల్స్ని సాధించాడు ఏటీపీ సింగిల్స్ టెన్నిస్ ప్లేయర్స్లో నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ను జోకోవిక్ కైవసం చేసుకున్నారు ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి అసోసియేషన్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ ఏటీపీ ర్యాంకింగ్స్ అనేవి ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో పురుషుల టెన్నిస్లో పురుషుల టెన్నిస్లో ర్యాంకింగ్స్ను నిర్ణయించడానికి ఒక మెరిట్ ఆధారిత పద్ధతి అనమాట ఈ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదికాను టెన్నిస్ మెన్స్ సింగిల్స్లో నెంబర్ వ
రెజ్లింగ్ నుంచి భారత ఆటగాడు యోగేశ్వర్ దత్ విరమణ పొందాడు హర్యానాకు చెందిన భారత రెజ్లర్ యోగేశ్వర్ దత్ తన ముప్పైదో పుట్టినరోజు సందర్భంగా నవంబర్ రెండవ తారీఖున రెజ్లింగ్ కెరీర్కు వీడికోలు పలకాలని నిర్ణయించుకున్నారు ముప్పై ఐదేళ్ల యోగేశ్వర్ రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన లండన్ ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పథకాన్ని సాధించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్లోనూ మరియు రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్లో భారత్కు స్వర్ణ పథకాలు అందించారు చివరి సారిగా రెండు వేల పదహారు యూ ఒలింపిక్స్లో పాల్గొన్నారు తర్వాతకి రెండు వేల పదిహేడులో హర్యానాలో ఒక అకాడమీని నెలకొల్పి పది నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న ఎనభై మంది పిల్లలకు శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఈ మధ్యలో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో రెండు పథకాలు సాధించి తొలి భారతీయ రెజ్లర్గా గుర్తింపు పొందిన బజరంగ్ పూనియా ఎవరనుకుంటున్నారు ఈ యోగేశ్వర్ దత్ శిష్యుడు సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఇద్దరు రెజ్లర్స్ ఫస్ట్ రెజ్లర్ యోగేశ్వర్ దత్ ఇప్పుడు రీసెంట్ రెజ్లర్ బజరంగ్ పూనియా ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ద్రవిడికి స్థానాలు లభించింది ఐసీసీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఐసీసీ ఈ ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అనేది క్రికెట్ ఆటలో అత్యంత అనుభవం గడించిన ప్రముఖుల చరిత్ర మరియు ఆట యొక్క విజయాలను గుర్తిస్తుంది అనమాట రాహుల్ ద్రావిడ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ నూట ఇరవై నాలుగు టెస్టులో పదమూడు వేల రెండు వందల ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది పరుగులు గాను మూడు వందల నలభై నాలుగు వన్డేల్లో పదివేల ఎనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది గాను పరుగులు గాను చేసినందుకు గాను మాజీ కెప్టెన్ రాహుల్ ద్రావిడ్కు ఐసీఐ ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చోటు దక్కింది కేరళలోని తిరువనంతపురంలో నవంబర్ ఒకటిన నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో భారత్ క్రికెటర్ సునీల్ గవాస్కర్ ఇందుకు సంబంధించిన జ్ఞాపికను రాహుల్ ద్రావిడ్కి అందజేశారు ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లోకి ప్రవేశించిన ఐదో క్రికెటర్గా రాహుల్ ద్రావిడ్ నిలిచాడు అనమాట ఈ ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ప్రవేశించిన వాళ్ళు ఎవరంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో సునీల్ గవాస్కర్ బిషన్ సింగ్ బేడి రెండు వేల పదిలో కపిల్ దేవ్కు స్థానం లభించింది ఆ తర్వాత రెండు రెండు వేల పదిహేనులో అనిల్ కుంబ్లే ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లోకి ప్రవేశించారు వాళ్ళ తర్వాత భారత్ నుంచి ఈ ఘనత అందుకున్న ఐదో క్రికెటర్ రాహుల్ ద్రావిడ్ బయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఏఆర్ రెహమాన్ పుస్తకావిష్కరణ ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఆస్కార్ అవార్డు విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ తన జీవిత చరిత్రను ఒక బుక్ రూపంలో విడుదల చేశారు రచయిత కృష్ణ త్రిలోక్ రాసిన నోట్స్ ఆఫ్ ఎ డ్రీమ్ ది ఆథరైజ్డ్ బయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఏఆర్ రెహమాన్ పుస్తకంలో ముంబైలో నవంబర్ నాలుగున జరిగిన కార్యక్రమంలో ఏఆర్ రెహమాన్ ఆవిష్కరించారు ఏఆర్ రెహమాన్ ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి అల్లా రెఖా రెహమాన్ ఈ బయోగ్రఫీ ఆఫ్ ఏఆర్ రెహమాన్ పుస్తకాన్ని ల్యాండ్ మార్క్ అండ్ పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ ప్రచురించింది రెండు వేల పదకొండులో ఏఆర్ రెహమాన్ పేరిట ఒక బుక్ రిలీజ్ అయింది ఆ బుక్ పేరు వచ్చేసి ఏఆర్ రెహమాన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఈ బుక్ రచయిత నసరీన్ ముని కబీర్ ప్రముఖ రచయిత్రి పద సాహిత్య పరిశోధనలో విశేష కృషి చేసిన మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి హైదరాబాద్లో నవంబర్ ఒకటిన గుండె పోర్టుతో కన్ను మూశారు తెలుగు సంస్కృత హిందీ భాషల ప్రావీణ్యం ఉన్న ప్రమీలాదేవి గారు నలభై పుస్తకాలు రచించారు ఆమె రాసిన తెలుగు పద్య గేయ నాటికలు అనే గ్రంథానికి గాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించింది పద సాహిత్య పరిషత్ను నెలకొల్పిన ఆమెకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది పురస్కారాన్ని సత్కరించింది పద్దెనిమిదవ హిందూ మహాసముద్ర రిమ్ అసోసియేషన్ మంత్రుల సమావేశం నవంబర్ రెండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన సౌత్ ఆఫ్రికాలోని డర్బన్లో జరిగింది ఈ సమావేశానికి విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి డాక్టర్ వికె సింగ్ హాజరయ్యారు ఈ హిందూ మహాసముద్ర రిమ్ అసోసియేషన్ అనేది ఐఓఆర్ఏ అంటే ద ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ అనేది భారతదేశ మహాసముద్ర తీర ప్రాంతంలోని ఇరవై ఒక్క ప్రాంతీయ మరియు ఏడు సంభాషణ భాగస్వాముల ద్వారా ప్రాంతీయ సహకారం మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధిని బలపరచడానికి ఉద్దేశించిన ఒక డైనమిక్ ఇంటర్ ప్రభుత్వ సంస్థ ఈ సంస్థ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మార్చి ఏడో తారీఖున ఏర్పాటు చేశారు దీని ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి మారిషస్లోని ఎబెనెలో ఉంది దీని సభ్యో దేశాలుగా ఇరవై దేశాలు ఉన్నాయి ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీగా కేవి భగీరథ్ వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ ఇరవై ఒక్క దేశాల సభ్యుల చే స్వచ్ఛంద ప్రతిపాదనపై మంత్రుల మండలి అసోసియేషన్ ఒక చైర్ను రెండు సంవత్సరాల కాలానికి ఎన్నుకుంటుంది ఈ ఐఓఆర్ఏ ప్రస్తుత చైర్గా ఇండోనేషియా వ్యవహరిస్తుంది వైస్ చైర్గా ఆస్ట్రేలియా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ అమూల్యమైన భావాలను మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలపగలరు